አይንበረንዳ አይንበረንዳ ካንዳን ድብደት ጀርባ አባቴ ካፊያ በተጠየፈው የበጋ ሰማይ መሃል በማይቦዝን አይኑ አልፎ ያጅ ደመና ታጥሮ ያማተላል እኔ በኮረዳ ቀኔ ድሪያ ሸንክታቤ ከደረቴ ወድቆ ቀየውን ከሞላው እልፍ ጉብል መሃል ማን ነው ያየኝ ሰርቆ በሚል ይሆን हिसाब እብሰለሰላለሁ መቃው አንገቴ ላይ የተመላለሱ የጉብል አይኖችን ላስታውስ ጥራለሁ ግን ማንንም ማለየኝ ምክንያቱም ያ ገሬ ጎረምሳ ካሸንክታብ ይልቅ ላንገቱ ቅራት ነው ልቡ የሚነሳሳ እናም በዚህ ሰዓት ሐሳብ ያዘኝ ልጅ ግራ ይገባው አባት ላፍታ ይተጋራ ነው ነበር አንድ ስሜት እርሱ በማይዘን በደመና ልቡ መሰቀሉ እኔ በቀየው ጎረምሳ አይን ስላልሞላው ውስጥ ይመብሰልሰሉ ለመሻታችን ግብር ንፍገት سنሸለም ምንጣሙ ቢለያይ ያው ነው የጦት ቀለም ከቀናት በኋላ ሰማይ ያጋተውን እንገርዝናብ ጣለ አንገቴ ግዛት ላይ ንቅሳት ተሳለ ምድር አፋውጥታ የዘር ያለ አለች ሽክና ሙሉ ጤፍ ለውቀራት ስከፍል አይታ እንዳላለፈች ምድሪቱ አፋውጥታ የዘር ያለ አለች ያ ዘር ባቁማዳ ነገር ቤቱ ምሰሶ ላይ ተንጠልጥሎ ነበር የጎጆን ህይወት በውበት ቀየርኩት አወየ ልጅ ነገር ያልታደለን ህዝቦች ያልታደለች ሀገር ይሄው ስንት ዘመን አለፈን በዋዛ ዘር እየሰፈረን ዘር እየቆጠረን ንቅሳት سنሸምት ጣባሳ سنገዛ ውዶቻችን እንዴት ሰነበታችሁ በእያላችሁበት ሰላምታችን ይደረሳችሁ በመግቢያችን ላይ የሰማችሁት እንግጥም ያቀርብችልን ኤልሳሙል ጌታና ሽልማት የሚያስገኝ ጥያቄም ወደ መሰናዷችን መጨረሻ ላይ እንጠይቃችኋለን ይህ ጠይም በረንዳ ነው ጠይም በረንዳ በተመረጡ ማህበራዊና ኪነጠባባዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን አድርጎ እየተዘጋጀ በኢንተርኔት አማካኝነት ወደናንተ የሚደርሰው መሰናዷችን ነው የዛሬው ርዕሳችን መጻፍትን ስለማቃጠል ነው ይህንን ጉዳይ አሁን ላይ ለማንሳት ምክንያት ይሆነን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መጽሐፍ መደመር የተባለውና በቅርቡ ይወጣው ሲቃጠል ተመልክተናል ያው ሲቃጠል ባይናችን አላየንም ፎቶ ነው ያየነው እሱ መነሻ አድርገን እንነጋገርበታለን ሐሳባችንን እናግራቸዋለን እንግዲህ ከመካከለኛው ዘመን ጀምሮ የመጽሐፍ ማቃጠሉ ታሪክ ምን ይመስላል በአገራችንስ መንስኤና ጉዳቱን ይያሉ ጆንና ዳግም ታውያይተውበታል በዚህ ጉዳይ ዙሪያ በሌላ በኩል መጽሐፍት ሲቃጠሉ ደግሞ በዚህ በኩል መቃጠላቸውን በጽሁፍ መዝግቦ ይነገሩልን መጽሐፍቶችም እንደ ማስረጃ ተጠቅሰዋል ተነስተዋል እንግዲህ ቀጥሎ ያለውን ጊዜ ለነሱ ለቃለው ቆይታችሁ ከጠይም በረንዳ ጋር ይሁን አላችኋለሁ በተለይ ከአዳዲስ ሮያት ዓለማት ጋር ተያይዞም እንዲቃጠሉ እንዲሸሸጉ ሰዎች አንብቦ እንዳይለወጡ የሚፈልጉ መጽሐፍ ታሉ በመንግስት ደረጃ ከበማቃጠል ፈንታ የሚጽፉትን ሰዎች ማሰር አለ አሁን በቅርብ የሚታሰሩ ሰው አሉ መጽሐፍ ስለጻፉና ያን እንደሞ የሚያከፋፍሉ መጽሐፍ አዛሮች ታስረዋል የተጠለፈው ትግል ይባላል መጽሐፉ ወይሄን ያነሳውት ለምን እንደሆነ ከሮያት ዓለም ለውጥ ጋር አንድ ነገር ነበረ ሱልክ ሲለወጥ እሱን የሚያበላሽ ሲመስል በተለያየ መልኩ በተለያየ ደረጃ ማፈን አለ ግንኛ ሆን በደንብ ማየት ምን ፈልጋው ስለ መቃጠል ነው እንጂ በአጠቃላይ ስለ መጣፈን ወይም ደግሞ ስለ ሳንሱር አይደለም እናወራው በአካባቢ ጥበቃ ጉዳይ በገወንጌል በገልቡና ባስቀጣ እንኳን እህሊና እንደስ ነው የሚመለከተው ይሄን ነገር የሚለውን አስኬ ታሪኩ እንዳራ በደንብ አሲዘንና አዎ መልካም የመጽሐፍት መቃጠል ታሪክ ብንመለከት በጣም ረጅም ጊዜ ይቆየ ነው ከጥንት ጀምሮ ሲደረገ የነበረ ነገር ነው ግለሰቦች ያረጉታል ቡድኖች ያረጉታል የሃይማኖት ተቋማት ያደርጉታል መንግስታት ሲያደርጉት ኖሯል ግን አለፋ አለፍ ብለን ጎላ ያሉትን እንኳን ለመመልከት ብንሞክር በ612 ዓመተ ዓለም ባቢሎናውያን የአንድ ንጉስ ቤተመጻሕፍት አቃጥለዋል በሜሶፖታሚያ ግዛት ውስጥ ያለችን ቦታ ሲቆጣጠሩ ሙሉ ለሙሉ የንጉሱን ቤተመጻሕፍት አጥፍተዋል በዛን ጊዜ አካባቢ እንደገና ተጠቃሽ የሚሆነው የመጽሐፍ ማቃጠል ተግባር በ212 13 አካባቢ በቻይና 
የአንድ ግዛት ንጉስ ከሱ ግዛት ውጪ ያሉ የታሪክና የፍልስፍና መጽሐፎች በሙሉ እንዲቃጠሉ እሱ የሚጽፈው አዲስ ታሪክና የሱ ግዛት ታሪክና ፍልስፍና ብቻ እንዲስፋፋ ለማድረግ ሲባል በጣም ብዙ መጽሐፍት ተቃጥሏል በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ መጽሐፍት ሌላ በግሪክ በሮም በመካከለኛው ዘመን ጊዜ ከእምነታቸው ተቃራኒ የሆኑ መጽሐፍትን በግሪክ ለምሳሌ ጣኦቶችን የሚቃወሙና ጥርጣሬ እንዲመጣ የሚያደርጉ ጽሁፎችን አቃጥሏል ሮማውያንም እንዲሁ በተቃራኒ የቆመን ከካቶሊክ እምነት ውስጥ ያለን መጽሐፍ በአዳም ልኮን ያመጣል ያሉትን መጽሐፍ አቃጥሏል ይሄ በመላው አውሮፓም ተደርጓል በእንግሊዝ ሀገር የጆን ሚልተን መጽሐፍ ሳይቀር ተቃጥሏል በ17ኛው ክፍለ ዘመን ጀርመኖቹ አርገውታል ብዙ ቦታዎችን መጥቀስ እንችላለን መጽሐፍ የተቃጠሉባቸው ሃያኛው ክፍለ ዘመን ከገባ በኋላ ከ1930 ወዲህ ማለት ነው የተደረገው መጽሐፍ ማቃጠል ግን በብዛት የተደረገ ነው ለኛ ጊዜ ይቀርብ የሚልም ስለሆነ ተመሳሳይ መጽሐፍ ማቃጠል ሂደት በኢትዮጵያም ተደርጎ ስለነበረ እሱን ትገልጽልናል ወደ በኋላ ጆ የጀርመኑን በናነሳ መልካም ይመስለኛል በበርሊን በጆሴፍ ጎብልስ ተዛዝ ከ25 ሺህ በላይ መጽሐፍት በአንድ ምሽት ተቃጥለዋል የተቃጠሉት መጽሐፎች ጸረ ጀርመን ናቸው የተባሉ መጽሐፎች ናቸው በዚህ ጊዜ ከተቃጠሉ መጽሐፎች ውስጥ በጣም በኢትዮጵያም በደንብ የተነበቡ የታወቁ ጸሐፊዎች አሉባቸው ለምሳሌ የአንሽታይን መጽሐፍ ተቃጥሏል የፍሮይድ የኤንግልስ የካርል ማርክስ እነዚህ መጽሐፎች ተቃጥሏል ፍሮይድ መጽሐፉ ከተቃጠለ በኋላ ስለመቃጠሉ አስተያየት ሰጥቶ ነበር እንደውም ተሻሽለናል በመካከለኛው ዘመን ቢሆን ኖሮ እኔን ነበር የሚያቃጥሉኝ አሁን ግን መጽሐፊን ብቻ አቃጥለው ረክተዋል እሱ ብቻ አርክቷቸዋል እኔ ተብቃለሁ አይነት አስተያየት ሰጥቷል ፍሮይድ እንዳለው ወደ መካከለኛው ዘመን ተመልሰን ከሄድን ከዋናው እምነትና መለካከት በተቃራኒ ቆሙ ሐሳቦችን ያንጸባረቁ ሰዎችም ይገደሉ ይቃጠሉ ነበረ አንዳንዶቹ እንደውም ከመጽሐፎቻቸው ከጻፏቸው ጽሁፎች ጋር አብረው ታስረው ጽሁፎቹ ላይቸው ላይ ነበር ይቃጠሉ የነበረው እና ይሄንን አይነትም አሰቃቂ የመጽሐፍ ማቃጠል ታሪክ አለ ያ በነገራችን ላይ አድማጮቻችንም እንዲረዱ ምንፈልገው ነገር እኛ የመጽሐፍ መቃጠልን እንዳን ለማበረሰብ ጉዳይ ልና ነሳወደድን እንጂ ሰዎችም እንደሚቃጠሉ ሰዎችም በሐሳባቸው የተነሳ እንደሚታሰሩ እንደሚሰደዱ እናውቃለን ያንንም አጥቀንና አውዛለን ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ውስጥም በተለያዩ ጊዜያት እንዲማገዱ የተፈረደባቸው ብዙ መጽሐፍት ነበሩ ስለዚህ መጽሐፍት እንዳለጌታ ከበደ ማቀብ የሚለው መጽሐፉ ላይ የተከሳቸው አሉና ከሱ ላይ ከተታላን ብዙ የትንቢት ቀጠሮ ሆታ ተበብ ፍቅር እስከ መቃብር አራያ ካጼ ልብና ድንግል እስከ አጼ ቴዎድሮስ ብዙ የምናውቃቸው አንብበን አስነብበን የተመሰጥንባቸው መጽሐፍት እዚ ትንሽ የተራራ ቆልል ሰርተዋል ይሄ ነገር ምንድነው ብለን ተጠግተን የትምርት ቤቱን አስተዳደር ስንጠይቅ በሳስ ሊቃጠሉ ተዘጋጁናቸው አሉ ተነገጥን ተሳቀቅን ለምንድነው የሚቃጠሉት ስንል መጽሐፍቱ ደርግ ከሚከተለው ሪዮታ ዓለም ጋር አብሮ አይዱም ያ ሀገራ ቆርቋዥና የፊውዳል ርዝራዥ አመለካከት የሰፈረባቸው ናቸው አለን እና ፍቅር እስከ መቃብር እናራ ያውሉ ሊቃጠሉ የነዳጅ ጉዳይ ቸግረው ነው እንጂ እንግዚአብሔር ከቦታው ያመድ ክምር ነበር የምታዩት ነዳጁም ጠፍቶ ሳይሆን በየትኛው በጀት ይጣ ብለን እየመከርንበት ነው አለን ማቀብ ገጹ ለመቶ አራት ላይ የጋሽ ይልማበረካንተ ውስጣ ነው የጻፈው እንዳለ ጌታ ሰበርተ ረካብሎ ደሞ ከጉዳዩ ጋር የሚያዘውን ያመጣዋል አዲስ ዘመን የሚያዘ 1984 የታተመ ነው የጥንቶይ ቴሌቪዥን መምሪያ ሐላፊ አቶ ወሌ ጉርሙ በአደባባይ ላይ በሽ የሚቆጠሩ መጻፍትን ያቃጠሉ የፕሬስ ንጻነት ቀበኛ ናቸው የተቃጠሉትም ያ 10 ተካሳ ስራዎች ስብስብ ናቸው 10 ተካሳ ህዝቡን የመዘበሩ ቢሆኑም ከወቅ ደራሲያን ውጤቶች መካከል የሳቸው መጻፍት እንደሚገኙባቸው መዘንጋት የለበትም ትዚ ለኛል በወቅቱ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር የነበሩት ዶክተር አለም የሸቴ በሀገሪቱ ህዝብና በሀገሪቱ ላይ ያምሮ ራህ መልቀቅ ነው መጻፍቱ ያ አዳሪን አመለካከት የሚያራምዱ ቢሆኑም አዳሪ መሆናቸው ሊታወቅ የሚችለው ሊነበቡ ሲችሉ ብቻ ነው ሲሉ ቅሬታቸውን ገልጸው ነበር በወቅቱ ብሎ እንዳለጌታ ይነግረናል በሰበር ተረካው አርቲስት ደበበሸት የተረጎመው የዳዊት ወልደጎርጊስ የደምንባን ቢል መጽሐፍ አለ በወለጋ የሰፓ ኮዋና ተጠሪ ንጉስ የፋንታ ቀሳውስቱንና ሌሎቹን የሃይማኖት መሪዎች አስከብቦ መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ዲያቃጥሉ አዘዘ ተዛዙን አንቀበልም ሲሉ ራሱ በርካታ መጽሐፍ ቅዱሳትን ሰብስቦ በህዝብ ፊት አቃጠለ ማህይምነት ነው ንጉሴ ይሄን ያደረገው በጣም የሚገርመው ግን በአሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ትምርቱን የተከታተለውና ቀድሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተጠሪ ነበረው ዶክተር ባሳዘ ነው ባይሳ ለምን በተደጋጋሚ የመጽሐፍ ቅዱስ ማቃጠል ዘመቻ ተባባሪ እንደሆነ ነው ይለናል እና እነዚህ በጅምላ ስለተቃጠሉ መጽሐፍት ነው ምናውሳው ግን በግለሰብ ደረጃ ደረጃ ደግሞ የተቃጠሉ 
መጻሕፍት አሉ የፕሮፌሰር መስፈን አዳፍኔ የውርቅ አዝምታ አፍሮ ጋዳ የሌሊሳ ግርማ መቃጠሉን የሚያየው ነው ከራሱ ግድግዳ ላይ ነው እንዴት ተቃጠለ ማናቃጠለው አናውቅም ጥራሽ ፕሮፋይል ፒክቸሩ አድርጎት ነበር ሌሎችም ብዙ እንደዚህ በየቦታው በየጉራንጉሩ የተቃጠሉኛ ግን ከፌስቡክ መምጣት ጋር ታይዞ ያያናቸው አቃጥሎም ሰው ያረካም ሁለት የነው የሚያቃጠለው አቃጥሎ ጥራሱ ደግሞ ወደ አደባባይ ያወጣልና ከዚህ በፊት ፌስቡክ ላይ ያንተ መጽሐፍ ተቃጥሎ የተቃጠለ ምስል አይቻለሁ የመጀመሪያው ግጥ መጽሐፍ አዎ ስለሱን ጋር አንስቲ ከአንድም ሶስት ጊዜ ነው ተቃጠለው አንደኛ መጀመሪያ ሲቃጠለ የተቃጠለው ገና እየተመረቀ ፕሮግራሙ ሳይልክ ነው ያቃጠለውም ሰው አንድ ገጽ እንዳላነበበለት በጣም እርግጠኛ ነኝ ግን ምን አልባት ምን እንደምጽፍ ቀድሞ ጋምቶ ሊሆን ይችላል ካልወደደው እንግዲህ ወጡ ነው ግን ባለም አቃጠል መግለጽም ይችልበት መንገድ አለ የተሻለ ነገር ማድረግ አይችልም ነበር በገንዘቡ እኔ ጋር ከሚመጣ ለምን አንዱ ጋር ሄዶ ሻይ ቡና ያለ ከጓደኞቹ ጋር ያሳልፈን ነበር ለሰብ ሲያቃጥለው የሚያደርግበት ምክንያት አለው ቡድኖች ሲያደርጉትም እንደዛው መንግስታት ሲያደርጉትም እንደዛው ለምሳሌ ቀደም እንደገለጽክልን ከአንድ መንግስት ከአንድ አገዛዝ ወደ ሌላ አገዛዝ በሚኖር ሽግግር ውስጥ አዲሱ መንግስት የቀደመውን መንግስት አመለካከቶች በሙሉ ለማጥፋትና የራሱን አዲስ አመለካከት ለመጫን ከቀደመው ራዮት ዓለም ጋር የሚገናኙ መጻሕፍት ሊያቃጥል ይችላል ልክ እንደዚህ በሃይማኖት ውስጥ የሚያሉ ቡድኖች መጻሕፍ ሲያቃጥሉ ምክንያቶች ይኖሯቸዋል እነዚህ ምክንያቶች ግን በተናጠል سنመለከታቸው ያንን መጽሐፍ ከመጥላት ሐሳቡን እንዲስፋፋ ካለ መፈለግ የማፈኛ መሳሪያ ተደርጎ ሊሆን ይችላል ብዙዎቹ የሚያደርጉበት ምክንያት አው አይ የማፈኛ መሳሪያ ድርቆም እንጂ የሚያቃጥሉት በፊት አሁን በደርግ ጊዜ ከዛ በፊት ያለን ያለምን ታሪክም የኛና ሀገርም ታሪክ ከክርስቶስ ልደት በፊት በኋላ ያለን ተመልክተናል ግን አሁን ራሱ በቅርብ የሚደረጉት ነገሮች በትመለከት ሰዎች ሐሳባቸውን ስለገለጹ ስለጻፉ ይታፈናሉ አሳቡን ስለገለጠም ይታሰራልም ይባረራል ይገረፋል ብዙ በደል የሚደርስ ተስፋ አለ እሱ ያንባ ገነን ጣባይ ነው በአጠቃላይ አዎ በበፊት ጊዜ እንዳየ ነው መጽሐፉን አቃጥሎ ብቻ አይቆሙም መጽሐፉን የጻፉትንም ሰዎች ሐሳቡን የገለጹትንም ሰዎች ያቃጥላሉ የሱ አሁን ያለው መልክ የጻፈውን ሰው ማሰርም ጭምር ነው አው እነሱን አሁን እነሱን በአጠቃላይ እንደ ማህበረሰብ መስማማት ካለ በአንድነት ቆመ ይሄ ነገር ለሰው ልጆች ተገቢ አይደለም ከዚህ የተሻለ ነገር ይገባናል እኛ ግብር ካፋዮች ነን በተሻለ አያያዝ ለንያዝ ይገባል ብሎ ወብረት ሰብ ምላሽ የሚሰጥበት ጉዳይ ነው እኛም ስለ ስለነሱ ሳይሆን በአጠቃላይ በግለሰቦች ስለሚደረጉት ርምጃዎችን ነው ምን መለከተው ቀደም እንዳነሳ ነው ለምሳሌ በቅርቡ የዶክተር አብይን መጽሐፍ 300 ብር ገስተው ሲመረቅ ጨፈራው ተደስተው ወጣዋል በርግጥ እናንተ ነን የነበረህን ውሳኔ ዛሬ ለምን ቀየር ካትባልን የተለያየ ምክንያት ኖሮ ዛሬ ልቀየረው ትችላለህ እንት እናንተ አدرس ትነሳ ሌላ ሰው ሆነ ሌላ हिसाब ይዘ ተመጣለ ምክንያታዊ ስኮን ክድረስ ችግር የለው ለተቃውሞ ሲቃጠል ያቃጠልክበትም ማካል እንዲመለከት ለተፈልጋለ ያቃጠልክበትን ሰው ትኩረት የምትስብበት አንድ መንገድ ነው ያንን እንረዳለን የቦዓዚዝን ራሱ ብታነሳ እኛ ማገር ደሞ የኔ ሰው ገብሬ ራሳቸውን አቃጥለው መንግስት ላይ ላመስ ያቃጠሉ አሉ ሰውነትንም እስከማቃጠል ይደረሳል አዎ መጽሐፉን የሚቃወመን ሐሳብ ደርዝ ባለው መልኩ በጣም በጥንቃቄ በሰከነ መንገድ ማቅረብ የማይችል አንድ ሰው መጽሐፉ ላይ ለተገለጸው ሐሳብ ተቃውሞውን የሚገልጸው ጥላቻውን በማሳየት ነውና ጥላቻ ማሳያ መንገድ አይመስለኛል ጥላቻ ለማድረግ እኮ ሐሳቡን ለማመግዛት ማንበብ ይቀርማል በተመረቀ በሶስተኛው ቀን ተቃጠለ የዶክተር አብይ መጽሐፍ የኔ መጽሐፍ የተቃጠለው የተመረቀ ነው ከአንብብ ወጥልቶት ጉዳዩን አይደለም ጠልቶኝ ከሆነ በቃ መብቱ ነው ከተላይን ጠላይ ነው እኔን መጥላቱን ለማሳወቅ ራሴን ያቃጠልኩት ዮሐንስን ስለ አልወደርኩት ነው ብሎ ራሱን ማቃጥሉ ፎቶ አሰነስቶ ሊለጥፎ ይችላል እንግዲህ ለኛ ሆነ ለዳኝነቱም አልተቀመጥም ግን ያልተነበበ መጽሐፍ ላይ ርምጃ ስትወስድ በቀጥታ የሚመለከተው ተቃውሞውን ለመግለጽና ተቃውሞ ማደረ ሁሉም ዲያቅል ነው አንድ ሰው ትሪገር የሚያደርግ ከሆነ ስሜት ስሜት የሆነ ነገር የሚያደርግብ ከሆነ ለሱም ሰጠው ምላሽ አለ አሁን ይሄኛው ያመጣነው ጥሩ ምሳሌ ላይ ሆን ይችላል በነገሮች ከምክንያቱም ተከትሎ የሚመጣው ነገር አለ ቀድሞትም የነበረው ነገር አለ እዛው ብዙ መግባት አንፈልግም ግን በአጠቃላይ ግን ተቃውሞን ለመግለጽ ከማቃጠል መረጋጋት አይቻልም ወይ አለፍ ብሎ ማሳው አይቻልም ወይ ቁጣን መግለጹ ጥሩ ነው ማንኛውም ሰው ተቆጣ ሰው ቁጣ ቁጣ መግለጽ አለበት በአግባቡስ ከገለጸ ድረስ 
እኛ ግን እንደ አንድ ዕቀት እንደሚፈልግና የነባብ ባልን ብዙ የለን መጻፍትም እንደልባል ታተሙልንም የማተሚያ ቤቱ ዋጋ በጣም ውድ ነው ትምርት ቤቶች ተዘክተው እስር ቤቶች በስተዋል የዝ ገንዘብ ላልተገባ ነገር ሁሏል ብለን ለምናስብ ሰዎች ወይ ብዙ ያልተማሩ ሰዎች ትምርት ቤት መሄድ የማይችሉ ህፃናት ያሉበት ሀገር እንደመሆኑ መጠን ቀለሙ ቢቆይ አው ምክንያትን መግደል ስለማይቻል ጆን ሚልተን ብዙ ጊዜ የሚጠቀስ የሱ አባባላለ ከመጽሐፍ ማቃጠል ጋር የሚገናኝ ሰውን የሚገድል አንድ ምክንያታዊ ፍጥሩን ይገልላል ጥሩ መጽሐፍን የሚያቃጥል ግን ምክንያትን ይገልላል ይላል ስለዚህ መጽሐፍን ማቃጠል ምክንያትን እንደመግደል ደምልክት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ግን ቀደም በተከስናቸው ታሪኮች ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ ተቃጥለዋል መጽሐፎች ግን መጨረሻ ላይ ሐሳቦቹ ተመልሰው በሌላ ዘመን በሌላ ሰው ተንጸባርቀዋል አጥፍቶ ማጥፋት ስለማይቻል በተለይ ደሞ ቀደም ተጠቅስከው እንደኛ ሀገር ባለ ገና የማን ባህል እንዲዳብር በሚጠበቅበት ሀገር መጽሐፍትን ሰዎች እንዲያከማቹ ለራሳቸውም ለትውልድም እንዲያስተላልፉ ምንፈልግበት ወቅት ስለሆነ ማለት ነው። እንደውም ከዚህ ጋር በተገናኘ የአሜሪካ ላይብረሪ ኦፍ ኮንግረስ ከተመሰረተ በኋላ 14 አመት ያክል ከቆየ በኋላ እንግሊዞች ተመልሰው ጥቃት አድርሰው ነበር። እና መጀመሪያ የተከማቹት ነው 3000 የሚሆነው መጽሐፍት ሙሉ ለሙሉ አውድመዋቸዋል። ቶማስ ጀፈርሰን በራሱ ቤት ውስጥ ያከማቻቸው መጽሐፎች ነበሩ ከነሱ ውስጥ የተወሰኑ መጽሐፎችን ሰጥቶ ነው ላይብረሪ ኦፍ ኮንግረስ እንደገና በመጽሐፍት የተሞላው። ሚያሳዝነው የቶማስ ጀፈርሰን የመጽሐፍ ስብስብም የሳት አደጋ ይደርስበት ነው ለሶስተኛው ይቃጠላል። ግን ቢያንስ አንድ ግለሰብ የሚያከማቻቸው መጽሐፍት መልሶ ለሀገር ጥቅም አለው ስለዚህ ማቃጠልን በፍጹም ልናበረታታው ምን ይችላል አይደለም ለየትኛው ማላማ ቢሆን ጥላቻንም ለመግለጽ ይሁን የኃይል ትልቅነትን ለማሳየት ወይም ለማፈን ሐሳብን ነው ማለት ባታነባውም ራሱን ማስቀመጡ አንድ ቀን ይጠቅማል አከማሽ ተከማሽ ተ ነገሩ ሙቀት ራሱ ሽታው ራሱ ደስ አይደለም ይሄ መጻፍ አንይ ወጣው ነው ወደው ባላነበው ራሱ ቤት ስላለ ሚወር ሚጋባብ የሆነ የውቀት ነገር ያለ ይመስለኛል እና ደሞ አንተ ባታነበው ሌላ ሳይነበዋል ወቀት ሙሉ ነገር ተላልፎ በተለይ አሁን አንድ ሽማግሌ ሲሞት አንድ ቤተ መጻፍት ሞተ ማለት ነው ተብሎ በሚተረትበት ዓለምና ሀገር ላይ መጻፍትን ማቃጠል ትክክለኛ ነገር ነው ብለን አናስብ አማራጭ መንገዶች አሉ በተሻለ መንገዶች መጓዋዋት እንችላለን የግለሰቡንም አለመቻል ነው የሚያሳየው አንድ ሰው የተጻፈ ነገር አንብቦ የሚሆን ሳይነበው ለዛ ነገር ለሐሳቡ ምላሽ ካለው ደርዝ ባለው መንገድ ቁጭ ብሎ በጥንቃቄ በሰከነ መንገድ ማስፈርና መሸጥ ይችላል መጽሐፍን የሚያቃጥል ሰው በምን መንገድ ሐሳብ አይሸጥም አዎ በመተው መቃወም ይችላል የሩሚ ቆንጆ አባባል አለ the art of knowing is knowing what to ignore ይላል የማወቅ ጥበብ የምትተዋወኑ ማወቅ ነው እና አንድ አንድ ጊዜ ለሁሉም ነገር ምላሽ መስጠት አያስፈልግም ያንተ ጉዳይ ካልሆነ መተው ነው እንግዲህ ያው በልምምድ የሚፈልግ ጉዳይ ነው ሁላችንም መለማመድ ያለብን ነገር ነው ሌላኛው ከዚህ ጋር ታይዞ مناነሳው የሰዎች መጻፍ ያቃጥሉበትል ብለን እናስበው ምክንያት የመቅዳት አዋዜ ነው ሌሎች ሰዎች ሲያደርጉ ያዩትን ነገር አለ ምንም አስተዋል ያደረጉት ይገኛሉ ሌላው የከፋጥላቻ ነው በጣም አንድ ሰውን ስለጠላ ወይም አንድ ነገርን ስለጠላ አልረካም ስትል ያንን ታደርጋለህ ያ በጣም ተሰይጣናዊ ነው ተገብ ያድልም ቤተኛውም አይማኑት አይደገፍም አይማኑት በሌለበት ራሱ ህሊና ማይደግፈው ነገር ነው እና ጥላቻ ይቀር ፍቅር ይሻላል አብሮ መኖር ወዳድ ማጥሮቻችን ጠይም በረንዳ ላይ ናችሁ ዛሬ ገና ወደዚ ቻናል ብቅ ያላችሁ ዛሬ ገና ድምጻችንን እየሰማችሁ ዛሬ ገና ይጎበኛችሁን እንኳን ደና መጣችሁ ለእንላችሁ እንወዳለን ጠይም በረንዳችን በዩቲዩብ በፌስቡክ በኢንስታግራም በቴሌግራም በስፖቲፋይ እና በሳውንድ ክላውድ አማካኝነት ወደናንተ የሚደርስ የኢንተርኔት ሬዲዮ ስርጭታችን ነው ጠያይምና ልከኛ አጽንፍ ያረጋጡ ሐሳቦችን እናነሳበታለን እንነጋገራለን በጥቅሉ እኛ በእንሰማው ደስ የሚለንን ለማህበረሰብ ግንባታ አንድ ጡብ እንኳን ያስቀምጣል ብለን የምናምንባቸውን የምንገምታቸውን ሐሳቦች ይዘን ወደናንተ እንመጣለን በእነዛ ዙሪያ እንነጋገራለን የእናንተንም ሐሳብ እንቀበላለን የዛሬ ጉዳያችን መጻፍትን ስለማቃጠል ነው አንብበን ሊቃጠል ይገባዋል የሚያስብል ሐሳብ ካገኘንበት ያንኑ ሐሳብ ያያወገዙ በአግባቡ መውቀስ የተሻለ መጻፍ የተሻለ ነው በመንለው ሐሳብ መስመር በመስመር እየጠቀሱ ማስረዳት ነው እንግዲህ ስልጡንነትና ወትክክል ሊሆን የሚገባው ብዬ ማስበው እንደዛ ነው እኔ ወደ እነዳ ገመልሳችኋል አይን በረንዳ አይን በረንዳ አብሮ የመታየት ጉጉት አለ አንድ አንዴ ከመታቃጠለው ነገር ጋር አብረት ተታያለ 
አለሆነ ያለ ጊዜ መግላትና መግዘፍ ከተልቆሽ መhall አንዱን ምርጠ ዘለፍ እንዳለውን ረድኝ ሳ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ልንጠቅስ ምንችለው የጨቋኝነትን ሚና መጫወት ነው ሰዎች ሌሎች ሰዎችን በተለይ ከስራችን ናቸው ይሰሙናል አራቸው ነን ይከተሉናል ብለ ያሰባቸው ሰዎች ላይ አቅማቸው ማሳየት ሲፈልጉ መጻፍ ማቃጠል ሊያደርጉ ይችላሉ የበዛይ ስሜት ተጋላጭነት አለ ስሜታዊ መሆን ሰዎች ብዙ ነገር እነሱ ላይ እንደተደረገባቸው የፐርሰናሊ እንደሆነባቸው ሲቆጥሩት እና ሲሰማቸው መጻፍ በማቃጠል ግላው ይምላሽ ሊሰጡ ይችላሉ። የሆነ መጻፍ ላይ ታሪክ ያነበብ ከ እነን የተናገረኝ ለኔ ነው ብለ ስታስብ ለዛም ሰጠው ምላሽ ማለት ነው። ሌላው በቀላሉ መበሳጨትና ያ ነገር በመጠቀሱ ትልቅ ጉዳይ እንደተበላሸበት መቁጠር ሊጠቀስ ይችላል ከዚህ ጋር ታይዞ። በተለይ አሁን ከታሪካዊና ከፖለቲካዊ ጽፎች ጋር ታይዞ ብዙ ጊዜ ምን ነገር ነው። የሰናባሪ ቀውስ ውጤት ሊሆን ይችላል ሊሆን አለነ በእያ አንድ አንድ ነገሮችን ሳነበ ነበር እኛን እናገራቸውና አድማጮች ይመሰክራሉ ለራስ የሚሰጥ ግምት ብዛትና ሳባራ በራስ መተማመን ወይም ነርሲሲስቲክ ፐርሰናሊቲ ዲዞርደር ይሉታል ይሄ ሰዎች ለራሳቸው የሚሰጡት ግምት ከፍ ሲል መደነቅን አጥቀው ሲሹ ለሌሎች ሰዎች ስምስ ሳይሰማቸው ከንቱ በራስ መተማመንና የራስ ግምት በትችቶች በቀላሉ መጣቃስ ይሰማቸው የሚያስቷቸው አርሙጫዎች አሉ። የበዛ የተጠራጣሪነት ስሜትም አለ ፓራኖያድ ፐርሰናሊቲ ዲዞርደር የሚባለው። ተጠራጣሪነትና ሌሎች ሰዎችን በጅምላ ያለማመን ባህሪ መጣፍ ሊያስቀጥል ይችላል። ይሄ መቃጠልም ነው የሚያወግዙትን በጅምላ እስከ መስደብ ሲመች አካላዊ ጥቃት እስከ ማدرس ድረስ ሊሄድ ይችላል። የጥገኝነት ስሜት ደግሞ አለ ዲፔንደንት ወይም አስተኒክ ፐርሰናሊቲ ዲዞርደር የሚሉት። ለሚያደርጉት ነገር ሁሉ የሌሎችን ሰዎች ድጋፍና ይሁንታ መፈለግ ከዛ እነሱን ለማግኘት ደግሞ የሱን ያነፈነፉ ወጣሉ ድርጊቶችን ማድረግ ይከተላል የታታይም ስክልክል ወይም ኢንፈሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ከመንለው ጋር ታይዞ ለናብራራው እንችላል ሌላን ጠቅስ ምን ይችላል እንደዚህ የስነ ባህሪ ቀውስ የበዛ ትኩረት ፈላጊነት ቶይም ስትሮኒክ ፐርሰናሊቲ ዲዞርደር የሚሉት አለ ሰዎች ትኩረት ሲፈልጉና የወሬ ራስ መሆን ሲመኝ ከጻፊዎቹ ምላሽ ማግኘት ሲፈልጉ እንዲያሉ ድርጊቶችን ሊፈጽሙ ይችላሉ። ሌላው በጣም ምንስማማበትኛም ጣማማ ሰዎች ያደንቁ በዚህ መልኩ አድናቆታቸውን ሊገልጹ ይችላሉ። ቪክቶር ሁጎ የሚለው ነገር አለ። ጣማሞች ማድነቅ ሲፈልጉ ቅናትና ጥላቻ ማሳየት አንዱ መንገዳቸው ነው ይላል። የስነ ልቡና ባለሙያዎችም አይደለንም በመጽሐፍ ዙሪያም ያን ያህል ምናቀው ብዙ ነገር ኖሮ ሳይሆን እንደ አንድ ማህበረሰብ አባል እንደሚመለከተን ነገር ጉዳዩ አሳስቦን መጻፍ ተገለብጠን እንደመጣን ሰዎች ነው እንጂ አዎ በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ውይይት እንድንነሳም ጭምር ነው ይሄንን ዝግጅት እየሰሙ አድማጮች አချင်း ሊወያዩበት ይችላሉ እነሱ የሚያውቋቸውን የመጻፍት መቃጠል ታሪኮች ስለመነሻ ምክንያቶቹ ሊያስቡ ይችላሉ ወደፊት ደግሞ መጻፍ የማይቃጠልበት ሀገር እንዴት እንደምንሆን የራሳቸውን ሐሳብ ሊያውቋጡ ይችላሉ ስለዚህ ለዛ እንደ መኮርኮሪያ እንዲሆን ብለን ያነሳነው ሐሳብ ነው እንጂ በምንም መንገድ በዚህ ጉዳይ ላይ ባለሙያዎች አይደለም ቀደም ያነሳናቸው ብዙ መጽሐፍ የሚቀጠሉባቸው ምክንያቶች አሉ መጽሐፍት እንዳይቀጠሉ እንዲጠበቁ ለትውልድ እንዲሸጋገሩ ሌሎች መንገዶች የሉም ወይ ሚለውን እንመልከት እሺ አንደኛ የተሻለ መንገድ ነው ብለን እናስበው የማካካሻ መጽሐፍ እንዲጻፍ መጠየቅ ነው እንዳለ ጌታ ከበደ ማቀም መጽሐፉ ላይ ምን ይላል በሃይማኖት ተቋማት ዘንድ ይደረጋል በቅርቡ አንድ ቤተ ክነሰው የጳጳሱ ቅሌት ብሎ መጽሐፍ አሳተመ ቅሌታም የተባሉት ጳጳስ ልብ ወለዳው ያደሉ በህይወት ያሉ ናቸው መጻፉ ወጣ ሰሞን ደግሞ ጳጳሱ ከአንድ አንድ የቤተ ክህነት ሰዎች ጋር ግጭት ውስጥ ገብቶ ነበር እናም ይህ መጻፍ ጳጳሱን ሞገሪያ ድንጋ ሆነ ተሰራጭ ተዝቡጅ ሳይገባም የመጻፉ አዘጋጅ ተያዘ ከሽያጭ የተደረፉትን እንዲያስረክብ ታዘዘ ህግ ፍት ቀረበ ከብዙ ቀናት በኋላም የጳጳሱ ቅሌት አዘጋጅ የጳጳሱ ስኬት በሚል ራስ ሌላ መጻፍ አሳተመ ራሱ ይህርክ ደብዳቤ መሆኑ ይለናል እንዳለ ጌታ ከበደ በማዕቀብ ሁለተኛ ጥሙ ላይ ይሄኛው አምባ ገነናዊነት አለው በውስጡ ጻፍ ተብሎ ነው የሚጽፈው ግን አምባ ገነን ባልሆነ መልኩ የማካካሻ መጽሐፍ ማጽፋፋ ይቻላል ሞይ ሐሳቡ ላይ ተሟክተ ሐሳቡ ላይ ያሳምነ ሰውየው ተጸጽቶ አንጻሩን እንዲጽፍል ማድረጋችን ሞይ ይሄ በሚዲያ አለ በጋዜጦች ላይ ወይም በሬዲዮና በቴሌቪዥን አንድ ሚዲያ ተቋም ስተት ከሰራና ጥቆማ ደርሶት አንድ ሰው ለምሳሌ ቅሬታውን አቅርቦ በዘገባቹ ውስተት አለ ብሎ ከተናገረ ምላሽ እንዲያወጣ የተስተካከለውን ዘገባ በቀጣዩትም በተመሳሳይ ስፋትና ቅርጽ ቦታ ላይ እንዲያወጣ ይገደዳል አንድ ሚዲያ ተቋም የራስን አንጻርስ ማኖር አይቻልም ሞይ እዚጋ በጣም ሞዳቸው ጻፋ ያሉ 
ተጓለ ገብረዮሐን ሲባላሉ የከፍተኛ ትምርት ዘይቤ የሚል መጽሐፍ አላቸው በ1956 ተታተመ በኋላም ድጋሚ ታተሟል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ ባሮ ጌቤት የሚኖረውን ሰው ተጠግቶ ቤት የማይረባ ነው ማለት አይገባም ተበረቶ አጠገብ አዲስ ቤት መስራት ነው የአዲስ ቤት ስለ ራሱም አዲስነት ስለ ሌላው ማሮጊነት ይናገራል ኡነት የራስዋም የውሸት ማስረጃናት ይላሉ እና በዚህ ረገድ የተሾመ ገብረ ማርያም ቦካን መጽሐፍ አለ በ1994 ተሰጥሙት በአቶ አማኑኤል አብርሃም ዘብሄ ረቦጆ ከርከሮ ላይ ለተጻፈው የህይወት የትዝታ የተሰጠው አስተባባያ ብለው መጽሐፍ አሰጥመዋል ልካድ ለሚያሉት ነገር አላቸው እሳቸው ሌላ መጽሐፍ ጽፈውን ያስተባበሉት እና እንሳቸው እንግዲህ መጽሐፍ ባይጽፉና ያቶ አማኑኤል እንግለ ታሪክ አቃጥለው በስጭታቸው ገልጸው ቢሆን ነው ራስ ሌላኛው ነው እነታ አናቅም ነበር አሁን አቶ ተሾመ ገብረ ማርያም ጊዜው ስደው ገንዘብ አወጣተው ያ ሰው የሰራውን ስተት ለማረም ይሄን መጽሐፍ አዘጋጅቷል አዎ አንድን ሰው በሐሳብ ማመገት ሳይቻል ሲቀር መጽሐፍን ማቃጠል ነው የሚሻለው የሚል መጥፎ ለምድ አስተምረው የሚያልፉ ነበር የሳቸውንም ጽፋ እናገኘው ነበር አሁን ግን ለአንባቢው ለነሰስር ይቀመጣል ማለት ነው አዎ አሁን ያንዶ ወቅት ጉዳይ ለዚህ ለዚህ ምክንያት ያተደረገ የሚለው ነገር ንጽጽሩም ውስጥ አይጋባው ሰው የሞተ ሌላ በደል እየደረሰ ስለ መጽሐፍ መቃጠል እናወራም ለናስብም አንችልም ግን ሰከን ብለን سنመለከተው ከዚህ የተሻሉ አማራጮች ሁሉም ወይ አው መልሶ መልሶ መጽሐፍትን ማቃጠል ወደ ኋላ ደሞ ይሄደን ምክንያቱን سنመዝም ሰውን ከመግደልም ጋር የሚያመሳስል አንድ መነሻ ምክንያት አለው አለመቻቻል የሌላውን ሰው ሐሳብ ለማዳመጥ አለመፈለግ የሌላውን ሰው ፍላጎት ለማድመጥ ግማሽ መንገድ ሄዶ መገናኘት አለመፈለግ ነው መነሻው በሙሉ የሰው ግድያ የሚሆን የመጽሐፍ ማቃጠልና የተሻለ ማህበረሰብ ለመሆን እንዲህ አይነት መጥፎ ልምዶቻችንን ለማስወገድ የበለጠ መቻቻል አለብን ማhall መንገድ ላይ የሄድን መገናኘት አለብን ዳርና ዳር ሆነን አጥፊ ከመሆን ግን በአጠቃላይ ግን አንድ መጽሐፍን አንብበ ካሎ ድርከው ማቃጠል ጋር ስለተሄደ ወደ ሞት ካሎ ድርከው መጽሐፉን አለ መግዛት ነው መጀመሪያ መጽሐፉን ግን ሄደገስ ተገንዘብን ነው ኩም ታቃጠለው ሰውየውማ አንዳል ለወስ ደብ ታቃጠለለ ሌላ መጽሐፍ ያሰጥማል የዚያ ሰው ሐሳብ ማህበረሰብን ያጠፋል ሆነትን ይበርዛል ብለን سنናስብ ደግሞ የራሳችንን አንጻር መጽሐፍ ይሄ በማህበራዊ ድረገጾችም ላይ በሚናደርገው ግንኙነት ማሰብ ያለብን ጉዳይ ነው ብለን ስላሳሰበን አው ያመጣ ነው የመልስ መትጽፎ መጽሐፍ ማሳተም ብዙ ወጪ የሚጠይቅ እና አስቸጋሪ ነገር ሊሆን ይችላል ግን መጽሐፉን አቃጥለን ለሌሎች የምናሳይበትን ማህበራዊ ሚዲያ ስለ መጽሐፉ ሐሳብ ለመወያያነት ብናው ለውዝ የማንቀበለውንና ደስ የማያሰኘንን ሐሳብ ሁላ እንግዲህ ያነደድን ዶጋ መድ ያደረግን እንለፍ ማለት ነው ወይ እንደዛስ ማድረግ ሁሌ ያዋጣል ወይ ይሄንን ሐሳብ ቢሰሙ ይጣቀሙበታል ተጨማሪም ሐሳብ ሊያክሉበት ይችላሉ ብላችሁ መታስባቸውን ጓደኞቻችሁን ወዳጆቻችሁን ሼር በማድረግ እነሱን መጋበዛችሁን አትዘንጉ ጠይም በረንዳ ላይ ናችሁ ቆይታችሁ ጥሩ እንደሆነ ገምታለሁ ጠይም በረንዳ ጠይም በረንዳ ውድ አድማጮቻችን አብራችሁን ስላላችሁ መርጣችሁ ስለምትሰሙን እና መሰግናለን አሁን የባለፈውን ጥያቄ በማስተውስ መልሱንና መላሾቹን በማሳወቅ ወደ ዛሬው ጥያቄያችንን እናልፋለን የባለፈው ጥያቄያችን የነበረው ለናንተ ጀግና እና አራአያ የሆናችሁ ወንድ ማን ነው የሚል ሲሆን ጀግናውን ወይም አራአያውን በጥሩ አገላለጽ የገለጸና ብዙ ላይክ ያገኘ መላሽ የሚሸለም ይሆናል ባልነው መሰረት ያባለፈው አሸናፊ እጸገነት ዮሐንስ ቶን እጸገነት ጀግናይ ነው ያለችው ወንድ ዮሐንስ ወይም ጆቪ የሚባል ያክስቶ አባል ነው በጣም በሚስብና በሚማርክ ሁኔታ ስለ መልካም ስብእናው ስለ መልካም ሰውነቱ ስለ ታታሪነቱና ለብዙ ሰዎች ተምሳሌት መሆን የሚችል ሰው እንደነበር በጥሩ አገላለጽ ገልጻልናልች ጸገነትና መሰግናለን ለርሷም የመቅደስ አስራትን የምናብ ቋጠሮ የተሰኘ ግጥ መጻፍ በአድራሻ እንልክላታለ ሌሎች አድማጮቻችንን በመመለስ ተሳትፏል እነሱን ለመጥቀስ ያህል ፍጹማሞ የኔ ጀግና ሁለተኛ አባቴ አቶ ሲዩን ገብረኪዳን ነው ብላን አለች አባይ አዲስ ዶክተር በላይ አበጋዝናቸው ብሏል ሰው በሰው በቀለ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴን ጠቅሷል ስንዱ አበበ ደራሲውና አሳቢው ስብሃት ገብረእግዚአብሔርን ሜሮን ስሜነ አባቴን ማሚ ማሞ ባለቤቴን ነው የዞትራ አድማጫችን 50 ሎሚ ደግሞ ፕሮፌሰር መስፍናቸው ብለውናል ለተሳትፏችሁና መሰግናለሁ የዛሬው ጥያቄያችን ስነቃል ነው እንደው ያለ ዳኛ ቤቴን አፍርሳችሁ ወዴት ልትሰዱይ ነው ጣራ አሸከማችሁ የሚል ነው የዚህን ስነቃል ህብረቃል ሰምና ወርቅ 
በዩቲዩብ አስተያየት መስጫ ቦታ ላይ በመጻፍ ተሳተፉ ትክለኛው መልስ ያገኘ ይሸለማል ከአንድ በላይ መልስ ካለ ቀድሞ ይመለሰ ይሸለማል ትክለኛው መልስ ያገኘ ባይኖር ለመልሱ የቀረበውን ያገኘ ሰው ይሸለማል መልካም እድል በፕሮግራማችን ላይ አስተያየት በመስጠት ተሳተፉ ሼር በማድረግ ለወዳጆቻችሁ አጋሩ በፌስቡክ በትዊተር በኢንስታግራም በቴሌግራም በስፖቲፋይ እና ሳውንድ ክላውድ አትኢትዮ ጠይም ብላችሁ እንዲሁም በድረገጻችን www.etiotayim.com ተከታሉን በዩቲዩብ ኢትዮ ጠይም ብላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን ጠይም በረንዳ